আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীতাব শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে রেকর্ড 786 জন এ পর্যন্ত মারা গেছে 183 নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো একজনের মৃত্যু রংপুরের নার্স স্বাস্থ্যকর্মী কয়েদী সহ নতুন 14 জন আক্রান্ত দশমে থেকে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের দোকানপাট খুলে দেওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং কঠোর লকডাউনের মাধ্যমে করোনা নিয়ন্ত্রণে আশায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনছে বিভিন্ন দেশ এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে রেকর্ড 786 জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 10929 জনে আর গত 24 ঘন্টায় একজন সহ করোনা ভাইরাস আক্রমণে মারা গেছে 183 জন সুস্থ হয়েছে 1403 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় ফজলুর আপি রিপোর্ট বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যার গ্রাফ এখন ঊর্ধ্বমুখী প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের হার 24 ঘন্টায় সারা দেশে 33 টি ল্যাবে 5711 জনের নমুনা সংগ্রহের বিপরীতে করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় 786 জন শতকরা হিসেবে এই হার 13.76 শতাংশ গত 59 দিনে সংগ্রহ করা মোট নমুনার বিপরীতে আক্রান্তের হার 11.78 শতাংশ নতুন করে চিকিৎসা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে আরো 32 জন এবং মোট এখন আমাদের চিকিৎসা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক আছেন 15600 22 জন এবং বর্তমানে স্বেচ্ছাবৃত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন 4040 জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশে সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাস সংক্রমণে ঝুঁকিতে আছে 21 থেকে 30 বছর বয়সীরা এই বয়সের সময় আক্রান্তের হার 26 শতাংশ তবে মারা গেছে সবচেয়ে বেশি 60 অর্ধ মধ্যে 42 শতাংশই বয়োজ্যেষ্ঠরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণে নারীর চেয়ে তিন গুণ বেশি ঝুঁকিতে আছে পুরুষরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি তাছাড়া আসলে আপনারা দেখছেন যে প্রতিনিয়তই আমাদের আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আমরা যদি নিজে সচেতন না হই তাহলে এই সংখ্যা কিছুতেই কমানো যাবে না দেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে 8 মার্চ ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো একজন রংপুরের নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদী সহ নতুন করে 14 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে যশোরের শাশায় দুই চিকিৎসকের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন একরামুল হক সাইম করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বেড়ে চলেছে প্রাণহানি এবং আক্রান্তের সংখ্যা সর্বশেষ 24 ঘন্টা মারা গেছেন একজন নতুন 20 জন সহ এই জেলা আক্রান্তের সংখ্যা 1073 জন এদিকে শিল্পাঞ্চলে 400 টি গার্মেন্টস চালু করায় শহরে জনসমাগম বেড়ে গেছে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে অঘোষিতভাবে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মৃতের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে রংপুরের নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদী সহ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে 14 জন এ নিয়ে জেলা এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা 62 জন এদিকে রংপুরে মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করোনা শনাক্ত হওয়ায় থানা ভবন লকডাউন করা হয়েছে থানার কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়েছে পাশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভবনে পাবনায় জেনারেল হাসপাতালে দুজন নার্স করোনা আক্রান্ত হয়েছে যশোরের শাশায় দুই চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তারা উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসক বরিশাল বিভাগে চার জেলায় একজন পুলিশ ও একজন নার্স সহ নতুন করে আটজন আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে করোনা পজিটিভ হয়েছে শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন নার্স সহ তিনজন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অশিত ভূষণ দাস হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এছাড়া পটুয়াখালীতে পুলিশের একজন এসআই সহ দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সিলেট বিভাগে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে আরো 5 জন এ নিয়ে ওই বিভাগে 242 জন করোনা আক্রান্ত হলেন লক্ষীপুরের রায়পুর উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে 13 বছরের এক কিশোর করোনা পজিটিভ হয়েছে এ নিয়ে ওই জেলায় করোনা শনাক্ত হয়েছে 48 জন 
নতুন করে শরীয়তপুরে আরো চারজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে তারা শরীয়তপুর সদর গোসাইরহাট ও জাজের উপজেলার বাসিন্দা 24 ঘন্টায় কুমিল্লা সদর উপজেলায় নতুন করে পাঁচ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সুনামগঞ্জে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 22 জন এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সংকটাপন্ন রোগীদের সেবায় ফেনী ডায়াবেটিক হাসপাতালে চালু হয়েছে দুই শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক ভেন্টিলেটর সহ ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ প্রায় 3 কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত আইসিইউ ইউনিট মঙ্গলবার দুপুরে উদ্বোধন করা হয় ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা বকেয়া বেতন ও পরিবহন চালু দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এদিকে সরকারি তথ্য বিভ্রান্তির কারণে আজ অনেক শপিং মল ও মার্কেটের সামনে ছিল ব্যবসায়ী এবং দোকানকর্মীদের ভিড় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম বকেয়া বেতন ও যানবাহন চালুর দাবিতে রাজধানীর গাবতলি ও মালিবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা সরকে অবস্থান নিয়ে পোশাক কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকে তিন মাস ধরে বেতন পাই না আমগো খালি 25 তারিখ কয় 28 তারিখ এরকম করে ঘুরাইতাছে পুলিশ আমগো মারধর করতেছে রাস্তা নামতে দেনা আমগো টাকা তিন মাস ধরে দেয় না পুলিশ মারে কেন পুলিশ মালিক পা করে তা হ্যাঁ লকডাউনের মধ্যেও সড়ক অবরোধের কারণে রামপুরা মালিবাগ সরকে দেখা যায় যানজট পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় এদিকে করোনা মহামারীর মধ্যেও নানা অজুহাতে ঢাকায় ফেরা বাঁচছে যে গাড়িগুলোর কাগজপত্র দেখতেছি এবং অযৌক্তিকভাবে তারা কোনো কারণ ছাড়া অহেতুক ঘোরাফেরা করতেছে তাদেরকে আমরা মামলা দিচ্ছি সোমবার দুই দফায় দুই রকম সরকারি ঘোষণায় বিভ্রান্ত হয়ে রাজধানীর গাউসিয়া মার্কেটের সামনে জড়ো হন ব্যবসায়ী ও বিক্রয় কর্মীরা পরে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা এসে তাদের সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানান আমাকে আসলে কেন কোন কারণে আমাদের ফোন করে আনলো মালিক সেসমেনগুলো যে কষ্ট করে আসছে আসলে এই কষ্টের ভুগিবে কে হবে সরকারের বাইরে যেয়ে তো আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না সোয়াচে ভাইরাসের কারণে বারবার শারীরিক দূরত্বের কথা বলা হলেও তা বাজারগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাজার সহ সব ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করতে হবে তবে বাজারগুলোতে অনেকাংশেই তা মানা হচ্ছে না ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা না বাড়লে কোনোভাবেই এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষ রক্ষা পাবে না শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের মধ্যে আগামী দশ মে থেকে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ তার মতে এতে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে এদিকে গবেষকরা বলছেন কারখানা শ্রমিকদের করোনায় আক্রান্তের হার বেশি হতে থাকলে অর্থনীতি সচল হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপ হবে মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট জীবনের শঙ্কা থাকলেও জীবিকার তাগিদে ছুটছে মানুষ চাকরি বাঁচাতে গত কয়েকদিন থেকে রোজার মধ্যে ঢাকামুখী অনেকেই খুলছে একের পর এক তৈরি পোশাক কারখানা মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধির সরকারি নির্দেশনাও এর মধ্যে ঢাকার সাভারে বেশ কয়েকজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলা হচ্ছে অর্থনীতির চাকা সচল করতেই এই সিদ্ধান্ত তবে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে আশঙ্কা গবেষকদের আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে কমছে তো না এই কনটেক্সটে যদি আমরা এখন সব হুর করে সব অর্থনীতির সব চাকা খুলে দিতে দিতে চাই এতে করে অবভিয়াসলি আমার মনে হয় আমাদের ঝুঁকি আরও অনেক বেড়ে যাবে খুলতে হবে এটা ঠিক এটা একটা একটা বিশাল চাপও আছে কারণ দেখে এখানে একটা লাইভলিহুডের একটা বিষয় আছে মানুষের রোজগারের বিষয় আছে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় আছে তো কিন্তু এই যে ব্যালেন্সটার কথা যেটা আমরা বলি এই ব্যালেন্সটা আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু কারখানা নয় আগামী দশ মে থেকে সীমিত পরিসরে খুলছে দোকানপাট ও শপিং মল স্বাভাবিকভাবেই ঈদকে সামনে রেখে মানুষের ভিড়ও বাড়বে ফলে অনেকটাই উপেক্ষিত হতে পারে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি করোনার ঊর্ধ্বমুখী পরিস্থিতির মধ্যেই এ সিদ্ধান্তকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক এ বি এম আবদুল্লাহ করোনা 
করোনা পরিস্থিতির উন্নতির পর লকডাউন শিথিল করেছে বিশ্বের অনেক দেশ সেই ক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রমী বলতে হবে বাংলাদেশকে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউন কতদিন চলবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবে সতের সদস্যের জাতীয় করোনা টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি সচিবালয়ে করোনা টেকনিক্যাল কমিটির সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এ কথা জানান এছাড়া ঈদের শপিং মল ও দোকানপাট বন্ধ রাখা হবে কিনা সে ব্যাপারেও সরকারকে পরামর্শ দেবে এই কমিটি দেশের এই উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত সরকার অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের ওপর ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বিএনপি মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন এই দুর্যোগের সময়ও জনগণের পাশে নেই দলটি রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমের সাথে আলোচনাকালে তিনি এসব কথা বলেন সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা করছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আলমগীর এই করোনা সংকটকালেও কথায় কথা সরকারের ব্যর্থতা বিষয় নিয়ে বিশোধগার করছে অথচ তারা কখনোই জনগণের রাজনীতি করেননি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করে বিএনপি সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা দুর্নীতি আর জবাবদিহিতার অভাব করোনা সংকটকে আরও প্রকট করে তুলেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফরকুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন প্রকৃত সত্য সামনে না আসায় জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েছে অন্য রোগীরাও এখন হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না দাবি করে মির্জা ফরকুল বলেন করোনা নিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে সরকার পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদলিয়ে দশ মে থেকে দোকানপাট খুলে দিয়েছে পারস্পরিক দূরত্ব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে এটা আমাদের কাছে বোধগম্য না চলতি বড় মৌসুমে হাওড়া অঞ্চলের নব্বই শতাংশ ধান কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক আর সারা দেশে গড়ে পঁচিশ শতাংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে আগামী মাসের মধ্যে বাকি ধান কাটা শেষ হবে বলেও আশা করেন তিনি অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান কৃষিমন্ত্রী কৃষি শ্রমিক ও মেশিন সরবরাহের কারণে দ্রুত ধান কাটা হচ্ছে বলেও জানান তিনি কৃষিমন্ত্রী জানান এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বড় ধান উৎপাদন হয়েছে মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট পত্তন হয়েছে চার লক্ষ নয়শ চৌষট্টি একটা যা হাল বিশ্ব মোট আমাদের শতকরা নব্বই পয়েন্ট সারা দেশের চলতি বড় মৌসুমে বড় আবাদের পরিমাণ সাতচল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো সাতচল্লিশের এমনি দিয়ে পর্যন্ত পত্তন হয়েছে এগারো লক্ষ অষ্টাশি হাজার ছশো এগারো হেক্টর যা মোট আমাদের শতকরা পঁচিশ হাজার বৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রিয়া প্রতিবন্ধী সমিতি সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিস্তারিত রাবে আক্তার সুবর্ণার রিপোর্ট করোনার করুণ পরিস্থিতির মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের সহায়তা এগিয়ে এসেছে অনেক বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি তারই ধারাবাহিকতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মহীনদের সহায়তা এগিয়ে এসেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রিয়া প্রতিবন্ধী সমিতি তাদের দেয়া হয় চাল ডাল আলু চিনি এবং নগদ টাকা এসব সহায়তা তুলে দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান ছয় বছর এক বাচ্চা আছে ওর মুখেও খাবার তুলে দিতে পারছি না বর্তমানে যে একটা মহামারী ভাইরাস চলছে তার থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যাতে ভবিষ্যতে সামনে যাতে ঘরে ঘরে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ আছে তাদের দোরগরে পৌঁছে দেয় এ সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এটিএন বাংলা ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের পক্ষ থেকে যারা ঘর থেকে বের হতে পারে না ত্রাণ আনতে যেতে পারে না আমরা এই প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে তাদেরকে এখানে নিয়ে এসে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে আজকে ত্রাণ দেওয়ার কাজ করছি আপনার এলাকায় আপনার জেলায় 
সব জায়গায় কিন্তু প্রতিবন্ধীরা রয়েছে আপনারা সকলে মিলে এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন এই ধরনের শিশু কিশোর যারা আছে তাদেরকে আমরা ইনশাআল্লাহ যেভাবে চেষ্টা করছি সাপোর্ট দিতে এবং আমাদের দেশবাসীর যারা দেশে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ আছে ওনারাও আমরা আশা করব যে ওনারাও এদের পাশে এসে দাঁড়াবে এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা তাবলিক জামাতের নামে সৌদি আরবকে ইমাম মাহাদির সাথে কথিত সাক্ষাতের আশায় এক মাস আগে হিজরত করা গ্রেফতার জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবির সতর অনুসারীকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত আজ তাদের ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করেন গোয়েন্দারা এই সময় তাদের বিরুদ্ধে রমনা থানার সন্ত্রাস বিরোধে আইনে করা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাদের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেয় এর আগে রাজধানীর কাকরাইল থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সতর অনুসারীকে গ্রেফতার করে করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট যেহেতু করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেছে ওমরা বন্ধ হয়ে গেছে ফলে সৌদি আরবে যাওয়ার উপায় হিসেবে তার পরামর্শে এই যুবকেরা অবস্থান করতে থাকে ইন্ডিয়া ঢুকে ইন্ডিয়া হয়ে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান হয়ে তারা এই সড়ক পথেই আসলে স্থল পথে তারা সৌদি আরবে পৌঁছাবে ত্রাণ দেয়ার নামে গরিব ও অসহায় মানুষের সাথে সরকার প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে রাজধানীর মিরপুরে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভের ভাষায় করোনা মোকাবেলায় সঠিক পদক্ষেপ না নিয়ে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সরকারি নির্দেশনার পরও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে কোনো ভাবে রাজি নন চট্টগ্রামের বারোটি বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকরা চিকিৎসক নেতারা বলছেন ক্লিনিক মালিকদের বাধ্য না করলে কঠিন হবে এই সংকট মোকাবেলা তবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন নির্দেশনা না মানলে প্রয়োজনে যে কোনো হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করতে পারে তারা চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন তাম্মিম মাহমুদ চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয় ফৌজদারহাটের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল ইনফেকশাস ডিজিজেস হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় নগরের বারোটি বেসরকারি হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় স্বাস্থ্য বিভাগ কিন্তু নিজেদের হাসপাতালে করোনার চিকিৎসা দিতে গররাজি কর্তৃপক্ষ নিজেদেরকে বাঁচাতে তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে নগরীতে দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত হলিক্রিসেন্ট হাসপাতালটিকে কোনো ধরনের লোকবল নিয়োগ না করেই পরিত্যক্ত এই ভবনকে মেরামত করে স্বাস্থ্য বিভাগকে হস্তান্তর করে দায় মেটাতে চান ক্লিনিক মালিকরা বিশ্বের আধুনিক হাসপাতালগুলো যেখানে মরণঘাতি এই ভাইরাসকে মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে পরিত্যক্ত স্থাপনায় করোনা চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন চিকিৎসক নেতারা আদৌ এটার সুফল করোনা রোগীরা কতটুকু ভোগ করতে পারবেন এটি একটি সুন্দর অবকাশ থেকে যায় স্বাস্থ্য বিভাগ জানায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ফ্লু কর্নার চালু করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে যে কোনো হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করার এক্তিয়ার রয়েছে বিভাগের এবং সেক্ষেত্রে আমরা পুরো হাসপাতালটিকে আমরা কোনো ক্রস কন্টামিনেশন হতে দেবো না কোনো একটি সিরিয়াল করা আছে আপনারা জানেন বারোটি হাসপাতাল সিরিয়াল অনুযায়ী যে কোনো একটি হাসপাতালকে আমরা জেলা প্রশাসন থেকে সরাসরিভাবে আমরা অধিগ্রহণ করতে পারি ওদের কাছে যদি করোনা স্বাস্থ্য কোনো রোগী ভর্তি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই রোগীর নমুনার ফলাফল প্রকাশিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই রোগীকে তাদের কেন্দ্রে সেবা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে
করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলো দায়িত্বশীলতা নিয়ে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসবে এমনটাই আশা সাধারণ মানুষের সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম রাজবাড়ির দৌলতিয়া ফেরি খাতে যাত্রীদের ভিড় আরও বেড়েছে এসব যাত্রীরা কোনো সামাজিক দূরত্ব না মেনে ফেরি পার হচ্ছেন গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ব্যাটারি চালিত বিভিন্ন যানবাহন ও মোটরসাইকেলে গন্তব্যে যাচ্ছেন যাত্রীরা সেখানেও মানা হচ্ছে না কোনো সতর্কতা বিআইডব্লিউটিসির দৌলতিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ রনি জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের কারণে দৌলতিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে সীমিত আকারে ফেরি চলছে যশোরে আরও তিনটি শস্য গুদাম ও হিমাগার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান গুদাম ঋণ কর্মসূচির আওতায় তিনটি জায়গায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে গুদামজাত করার মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান সে ব্যবস্থা করতেই সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানান অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা সুজায়ত হোসেন খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা বাস্তবায়নে সরকারি সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় ঠাকুরগাঁওয়ের তিন শতাধিক কৃষি শ্রমিককে নওগাঁ ছাড়াও হাওড় এলাকার সাত জেলায় ধান কাটতে পাঠানো হচ্ছে এর অংশ হিসেবে জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার ৪৪ জনের আরেকটি দলকে নওগাঁয় পাঠানো হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় এজন্য আরও কয়েকশো কৃষি শ্রমিককে প্রস্তুত করা হচ্ছে এর আগে এসব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় তাদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয় ভারতের বনগা তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনের কারণে যশোরের বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের সব ধরনের পণ্য আমদানি বন্ধ রয়েছে বেনাপোল সি এন্ড এফ অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি খাইরুজ্জামান মধু জানান ট্রাক চালকদের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে এমন অজুহাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জনগণকে রাস্তায় নামিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছেন এতে পেট্রোপোল বন্দরে আটকা পড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় ও পচনশীল বিভিন্ন পণ্যবাহী দুই হাজারেরও বেশি ট্রাক তবে বেনাপোল বন্দরে কাস্টমস থেকে শুল্কায়ন করা পণ্য ডেলিভারি দেয়া সহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে করোনার কারণে আটত্রিশ দিন বন্ধ থাকার পর ভারতীয় সরকারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ হলেও কেরানীগঞ্জে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা দিচ্ছে বসুন্ধরা আদ দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অন্য জায়গায় সেবা না পেয়ে রোগীদের ভিড় বাড়ছে সেখানে বিস্তারিত রাবে আক্তার সুবর্ণার আরও একটি রিপোর্টে রোগীদের এই চাপ বসুন্ধরা আদ দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গর্ভবতী নারীদের সেখানে সেবা দেওয়া হচ্ছে জরুরি ভিত্তিতে পাশাপাশি জ্বর সর্দি ও কাশিজনিত রোগীদের হাসপাতালের বাহিরের গেটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেবা দেওয়া হচ্ছে অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ হওয়ায় কেরানীগঞ্জের এই হাসপাতালে ভিড় লেগেই আছে প্রতিদিন কয়েকশো রোগীকে আউটডোরে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা সেবা আট দিন সেবা ভালো মানুষের মুখে শুনছি আর খোলা আছে আর হাজার হাজার লোক আসতে আছে প্রতিদিন এখানে পরিবেশ সুন্দর মানে সেবা পাচ্ছে মানুষ এখন যে পেশেন্টগুলো আসছে তারা যেন কোনো হেনস্থায় না পড়ে এবং তাদেরকে যেন বিভিন্ন হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করে তারা চিকিৎসা ব্যবস্থাটা খারাপ না হয় এই জন্যই আমরা মূলত সেবা দিয়ে যাচ্ছি এছাড়া জরুরি বিভাগে যথাযথ সতর্কতা অনুসরণ করে জ্বর কাশিতে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক হসপিটালগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে করোনার কারণে বা পরিস্থিতির কারণে সেখানে এই গর্ভবতী মহিলারা আসেন আমরা তাদেরকে ওইভাবে কাউন্সিলিং করে তাদের ইনফরমেশন নিয়ে তথ্য উপত্য নিয়ে তাদেরকে আমাদের বিশেষ করে গাইনিকোলজিস্ট যারা আছেন তারা এভাবে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন এবং যাদেরকে সিজারিয়ান লাগছে সিজারিয়ান করছে এবং নর্মাল ডেলিভারি নর্মাল ডেলিভারি করছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে যতটা সম্ভব আমাদের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি এটাকে এখানে সেবাটা দেওয়ার জন্য বসুন্ধরা আদ দিন মেডিকেল কলেজের উপপরিচালক অহিদ হাসিন বলেন মা ও শিশু সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার পাশাপাশি রয়েছে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস একটা পজিটিভ রোগী আসতেই পারে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই চার নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে চিকিৎসা করতে হবে আমরা হয়তো এটা আমাদের কোভিড পজিটিভ হসপিটাল না বাট আমাদের এখন যেভাবে সংক্রমণ আমরা জান চলে আসতে পারে কিন্তু সেটা আতঙ্কিত না হয়ে আমরা মাথা ঠান্ডা রেখে যতটুক পারব সেবা দিয়ে যাব মহামারীর সময় অসহায় মানুষ যেন কোনো ভাবেই সেবা বঞ্চিত না হয় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা
কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর ধরপাকড়ের প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য এবছর পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছেন বার্তা সংস্থা এপির তিন চিত্রগ্রাহক ফিচার ফটোগ্রাফিতে তারা এই পুরস্কার অর্জন করেছেন কাশ্মীরে বিক্ষোভ ও সেনা পুলিশের অভিযান চলাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা কৌশলে ছবিগুলো তুলেছেন দাঁড়িয়ে আছেন মুক্তার খান এবং চন্নী আনন্দ নামের ওই তিন চিত্রগ্রাহক এছাড়াও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এই পুরস্কার পেয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস ভোলার চর ফ্যাশনে এক হাজার দুশো গ্রাম পুলিশ ও আনসার ভিডিপি সদস্যকে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছেন সাবেক পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব চর ফ্যাশন ঈদগা মাঠে তিনি এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন এ সময় যাতায়াতের জন্য তাদের দেড় লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয় স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন পৌর মেয়র বাদুল কৃষ্ণ দেবনাথ এ সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম নিয়ে বিএনপির দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ত্রাণের ব্যাপারে সামান্যতম প্রশ্ন দেখা দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন এরই মধ্যে অনিয়মের অভিযোগে বেশ কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিকেলে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পেলেও বিএনপি করোনা দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি করতে চায় বলেও দাবি করেন তথ্যমন্ত্রী প্রকৃতপক্ষে বিএনপি তো ফটো সেশনে ব্যস্ত আমাদের দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে গ্রাম পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ করছে বিএনপি কিন্তু সেটি দেখা যাচ্ছে না বিএনপি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব রিজভি সাহেব কিছু মানুষকে ত্রাণ দেন সেখানে ফটো সেশন করেন আর সেখানে আওয়ামী লীগের প্রতি সরকারের প্রতি বিশোদ্গার করেন এই কাজেই তারা ব্যস্ত যারা দুর্নীতির কারণে পরপর পাঁচবার দেশকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিল যাদের দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কালো টাকা সাদা করেছেন যাদের দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এখন যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি দুর্নীতির দায়ে দশ বছর যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দশ বছর সাজাপ্রাপ্ত এবং আরেক সন্তান কোকর দুর্নীতির টাকা বিদেশ থেকে ফেরত আনা হয়েছে সেই দুর্নীতিবাজরা যখন দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে তখন মানুষ হাসে দেশে যেন খাদ্য ঘাটতি না হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন জামালপুর সদর উপজেলার শরীফপুর ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোজাফর হোসেন এই মন্তব্য করেন শিক্ষা সচিব মাহবুব হোসেন এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এ সময় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তারা কুড়িগ্রামে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে রংপুর বিভাগ সমিতি ঢাকা কুড়িগ্রাম স্টেডিয়াম মাঠে দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম পুলিশ সুপার মুহিবুল ইসলাম খান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিনহাজুল আলম সিভিল সার্জন ডাক্তার হাবিবুর রহমান এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজ ঢাকায় সেহরির শেষ সময় রাত তিনটা বাউন্ন মিনিট রাজশাহীতে রাত তিনটা সাতান্ন মিনিট সিলেটে তিনটা তেতাল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা পঞ্চাশ মিনিট খুলনায় তিনটা আটান্ন মিনিট বরিশালে তিনটা চুয়ান্ন মিনিট রংপুরে তিনটা একান্ন মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহরির শেষ সময় রাত তিনটা উনপঞ্চাশ মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা একচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা পঁচিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা উনত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা তেত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা বত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা একচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বাংলাদেশের ওয়ানজা অধিনায়ক তামিম ইকবালকে খেলার সময় অন্যের কথা নয় নিজের মনের কথা শুনতে বলেছেন সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা এছাড়া দেশের ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কিছু পরামর্শ দেন তিনি প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রভাবে খেলা বন্ধ থাকার সুযোগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে লাইভ অনুষ্ঠান করছেন দেশ সেরা ওপেনার তামিম এর আগে মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সাথে লাইভ অনুষ্ঠান করেছিলেন তামিম তোর ভেতরে যে অ্যাবিলিটি আছে তুই যদি ওইটা চিন্তা না করতে যে আমি এখানে রান করছি না দেন তুই তুই একদম পুরো ডিফারেন্ট প্লেয়ার এবং তুই 
কত বড় ইম্প্যাক্ট হবে সেটা আমি দুই হাজার পনেরো তে বলছিস আচ্ছা তুই দুই হাজার পনেরো সালে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে বলছে তুই পর পর দুইটা ফিফটি একটা সেঞ্চুরি সরি দুইটা সেঞ্চুরি একটা ফিফটি পাকিস্তানের সাথে তুই আমার প্রুফ করিস নি আমি আমার নিজেকে প্রুফ করছি যে না আই এম রাইট আমি তামিল যে ব্যাক করতেছি আই এম অ্যাপসলিউটলি রাইট আমার যেটা মনের ভিতর বিশ্বাস তো তুই যখন এখন ক্যাপ্টেন্সি করবি দেখ অনেকেই তোকে অনেক কথা বলবে যে তামিম এটা করো তামিম ওইটা করো মাঠের থেকে বলতে পারে বাট অ্যাজ লং তুই তোর গাট ফিলিং এর কথা শুনবি করোনা ভাইরাস মহামারীতে পুরো বিশ্ব থমকে গেলেও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের আশা ছাড়ছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগামী আঠারোই অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা এবারে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়ান ক্রীড়া মন্ত্রী রিচার্ড কোলবেগ বর্তমান বাস্তবতা মেনেই জানিয়েছেন বিশ্বকাপ মাঠে করাবে তবে এক্ষেত্রে ফাঁকা মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি এক রেডিও সাক্ষাৎকারে কোলবেগ জানান আসন্ন গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া ভারত টেস্ট সিরিজ দেখতে চান তিনি পরে তিনি বলেন আমি অবশ্যই বিশ্বকাপ দেখার জন্য আশাবাদী হয়ে আছে দলগুলো নিয়ে খুব একটা সমস্যা নেই তবে দর্শকের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে জার্মান ফুটবলের শীর্ষ দুই বিভাগ বুন্দেস লিগা ও বুন্দেস লিগা টু এর দর্শন খেলোয়াড়ের করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে জার্মান ফুটবল লিগ ডিএফএল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দুই বিভাগের ছত্রিশ ক্লাবের এক হাজার সাতশো চব্বিশ জন খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের কোভিড উনিশ পরীক্ষা করা হয় এর মধ্যে ভাইরাস শনাক্ত হওয়া দর্শনকে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে আগামী নয় মে থেকে জার্মান লিগ শুরু করতে চেয়েছিল সেখানকার ফেডারেশন দলীয় অনুশীলন সামনে রেখে সবার করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে ছিল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন রেকর্ড সাতশো ছিয়াশি জন এ পর্যন্ত মারা গেছে একশো তিরাশি নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন চোদ্দ জন আক্রান্ত দশ মে থেকে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের দোকানপাট খুলে দেয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মন্তব্য মির্জাফর খুলেন এবং কঠোর লকডাউনের মাধ্যমে করোনা নিয়ন্ত্রণে আসায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনছে বিভিন্ন দেশ এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে